എൻ്റെ ദൈവ മഹത്വത്തിൽ ആർദ്രവാനായി ജീവിക്കുമ്പോൾ സാധു ഞാൻ ഈ ചോണി തന്നിൽ ക്ലേശിപ്പാൻ ഏതും കാര്യമില്ലെന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളൻ ചൊല്ലുന്നു മൂത്തമ്പാക്കിൽ സാധു കൊച്ചുകുഞ്ഞുപദേശി എഴുതിയ ഈ ഗാനം പാടാത്തവരില്ല വൈഷമ്യവും ദുഃഖവും നാളെയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാരവും ഉള്ളിൽ നിറയുമ്പോൾ കരുണേശന്റെ കരങ്ങളിൽ ദിനംതോറും ചാരുവാൻ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഗാനം തന്നെ വളരെ സ്നേഹിക്കുകയും കരുതുകയും ചെയ്തിരുന്ന ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്റെ കുടുംബം തന്നിൽ നിന്ന് ഏറെ അകലെ താമസത്തിനായി പോകുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ വാർത്ത കേട്ട് മനസ്സിടിഞ്ഞ ഉപദേശിയുടെ മനസ്സിൽ താൻ ഏകനായി തീരുകയാണല്ലോ എന്ന് ചിന്ത ഭരിച്ചു സാധുവായ താൻ ആരുമില്ലാതെ ഏകനായി തീരുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് തൻ്റെ ഹൃദയം കലങ്ങി എന്നാൽ ആരുമില്ലെന്നോർത്ത് മാനസത്തിൽ ആദിപൂണ്ട് ഖേദിപ്പാൻ സാധു ദൈവസന്നിധിയിൽ അന്തനായി തീർന്നിടല്ലേ എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു പത്മോസ് ദ്വീപിൽ ഏകനായി തീർന്ന് യോഹന്നാൻ അനുഭവിച്ച ദൈവസാന്നിധ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെട്ടു സ്വർഗം തുറന്നുവരുന്ന പ്രിയന്റെ വരവിൻ്റെ മഹാദർശനത്താൽ ആത്മവിവശതയിൽ സ്വർഗീയ ദർശനങ്ങൾ കാണുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു പത്തനംതിട്ടയിലെ ഇടയാറമുളയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ജനിച്ച കൊച്ചുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മ പതിനഞ്ചാം വയസ്സിലും പിതാവ് ഇരുപതാം വയസ്സിലും മരിച്ചു തൻ്റെ ജീവിതം ഒരിക്കലും അനായാസമായിരുന്നില്ല സ്കൂളിൽ മിടുക്കനായിരുന്നുവെങ്കിലും തൻ്റെ പിതാവിനെ കൃഷിയിൽ സഹായിക്കുവാൻ പതിനാലാം വയസ്സിൽ പഠനം നിർത്തി കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ചെറിയ വരുമാനം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന കാലം ഒരിക്കൽ താൻ കൃഷിയിടത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറന്നെത്തി നന്മണികൾ കൊത്തി തിന്നുന്ന കാക്കകളെ താൻ കണ്ടു വിതയുമില്ല കൊയ്ത്തുമില്ലാത്ത കാക്കകൾ അടുത്ത നിമിഷത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് മനസ്സിടിയാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു ചാരത്തായി അതാ ശോഭപരത്തിൽ ലില്ലി പുഷ്പങ്ങൾ നിന്ന് സന്തോഷിക്കുന്നു ലില്ലി പുഷ്പങ്ങൾക്ക് തുലനം ചെയ്യുവാൻ പറ്റാത്ത ശോഭ നൽകുന്നത് അവയെ ചേറ്റിൽ നട്ട ദൈവമാണ് പക്ഷിജാലങ്ങളുടെയും ലില്ലി പുഷ്പങ്ങളുടെയും കാര്യങ്ങളിൽ പോലും കരുതലുള്ള കർത്താവ് സാധുവിനു വേണ്ടിയും കരുതുവാൻ ശക്തനാണ് മരുഭൂമിയിൽ ഓടിപ്പോയി കിടന്നാലും ദൈവദൂതന്മാർ അവിടെ സ്നേഹച്ചൂടോടൊപ്പവുമായി വന്നിടും നാളെയെക്കുറിച്ച് ലവലേശം ഭാരപ്പെടാതെ ഓരോ ദിവസവും പോറ്റുന്ന ദൈവകരങ്ങളിൽ ദിനംതോറും ചാരണം എന്തിനാണ് നിന്റെ ദേഹിവൃത കലങ്ങുന്നത് സ്വർഗീയ കരുണേശൻ നിന്റെ പൊന്നുനാഥൻ നിനക്കായി വേണ്ടതെല്ലാം ദയതോന്നി നൽകുന്നില്ലേ നിന്റെ മുമ്പിൽ വൈഷമ്യമുള്ള കുന്നുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും എന്നാൽ നിന്റെ കാലുകളിൽ മാനിനെ പോലെ ഓടുവാൻ വേഗം നൽകുന്നത് നിന്റെ രക്ഷകനാണ് നിന്റെ സ്നേഹിതർ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യർ ആരുമല്ല നിന്റെ സ്നേഹിതർ ദൈവദൂത സംഘമാണ് നിന്നെ കാവൽ ചെയ്ത് ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ അവർ ദൈവകൽപ്പന അനുസരിച്ച് വന്നിടും എന്തിനാണ് ദൈവപൈതലയെ നീ ക്ലേശിക്കുന്നത് നിന്റെ ദൈവം മഹത്വത്തിൽ ആർദ്രവാനായി ജീവിക്കുമ്പോൾ നീ സാധുവാണ് നീ ശക്തി കുറഞ്ഞവനാണ് നീ നിസ്സാരനാണ് പക്ഷേ നിന്റെ സ്വർഗീയ പിതാവ് മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രഭുവാണ് വേഷത്തിലും ഭാവത്തിലും രൂപത്തിലും സാധുവായിരുന്ന കൊച്ചുകുഞ്ഞുപദേശിയുടെ ആശ്രയം മഹത്വരാജനായിരുന്നു കൊച്ചുകുഞ്ഞുപദേശിയുടെ വെള്ളമുണ്ടും വെള്ള ഷർട്ടും വെള്ളം നേരിയതും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സാധുവാക്കിയെങ്കിൽ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച വേദപുസ്തകം അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ദൈവഭക്തനാക്കി പകൽ മുഴുവനും പണിയെടുത്ത് സന്ധ്യാ സമയങ്ങളിൽ റാന്തൽ വിളക്കുമായി പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടങ്ങൾക്ക് പോയ ദൈവഭക്തൻ ആത്മീയ ഉണർവിനും ചൈതന്യത്തിനും കാരണമായ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഗാനങ്ങൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചു ദുഃഖത്തിൻ്റെ പാനപാത്രം കർത്താവ് കയ്യിൽ തന്നാൽ കുടിക്കുവാനുള്ള ആത്മീയ ധൈര്യം ലഭിക്കുവാൻ മഹത്വത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന രാജാവിനെ അടുത്തറിയണം ദൈവപൈതലേ കൊട്ടാരമാണെങ്കിലും നീ വിട്ടേ മതിയാകും എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം വരെയും നിന്റെ ഹൃദയം കലങ്ങരുത് നിന്റെ ഹൃദയം ക്ലേശിക്കരുത് നിന്റെ ഹൃദയധൈര്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് നാളെയുടെ ആകലങ്ങൾ കർത്താവിന് കൈമാറണം കരുതുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വല്ലഭത്വമുള്ള കരങ്ങളിൽ നീ ആശ്രയിക്കണം മാറോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുവാൻ നിന്റെ ചാരയുള്ള കർത്താവിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ നീ മതിമറന്ന് ആകൃഷ്ടനാകണം ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു പറയാം അന്ത്യം വരെയും ഈ നല്ല സഖി നിന്റെ ചാരത്ത് കാണും ഒടുവിൽ തൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ നിന്നെയും ചേർത്തുകൊള്ളും അവൻ നിനക്കായി കരുതുന്നതാകിയാൽ നിന്റെ സഖല ചിന്താകുലങ്ങളും അവൻ്റെ മേൽ വെച്ച് കൊള്ളുവീൻ
பாதையில் 